Hi, hi everyone! Welcome, welcome back to my channel. And this is your Ate Girl Andy. And uh, may pahabol akong, may pahabol akong na-receive na present yesterday, which I will be sharing with you. Ito ang, yes, BYS. And it's actually the Lost Just Everyday Collection. Ni Miss Nadine Lustre. So, ganito ang itsura ng kanyang box. Grabe no, ang ganda. It's so astronomical. Charot! Hindi. Pero ano, mukha siyang ano, pang, yung mga ano, mga nagka-tarot cards, walang ganun yung itsura niya. Sobrang cool. So, ayan. Inside, ganito yung itsura niya. There you go. So, ang sabi sa box, which is dito, a glimmer on the eyes, a shimmer on the cheek with this, your makeup will never be again, I will never again be bleak. Lines of starlight twinkle and colors unique. May you receive all the future that you seek. Sabi ni Miss Nadine Luste. Sobrang, ang ganda. Ang ganda lang nung, ano, nung feel. Para siyang, ano, um, a different version nung unang uh, Lustrous Collection. So, wala lang. Parang galing, ganda, cohesive. So, inside, meron siyang card. Let's read the message. So, sabi niya, Hey guys, for my birthday collection with BYS, I wanted to create something to celebrate the unknown. Keeping up with the gypsy feel. Ayun, yun yung hinahanap ko term. So, that's the gypsy. Gypsy feel that I loved from my summer collaboration, but with more bold, dark, and mysterious colors. So, this is what I'm talking about. This line is inspired by the glow of gemstones, the twinkle of the stars at, the, at night, the myths of the ancients, and the secretive confidence of fortune tellers. We don't know what life has in store for us all, but hopefully this gives to myself and to you on my birthday will bring some light into your life. Have a great makeup day and may Lady Luck be on your side. XOXO, Nadine Lustre. Cute, guys. Sobrang personalized. Guys, meron pa siyang parang pa-quote sa ilalim. Fortune sides with him who dares. Virgil. So, guys, ang ganda. Oh. Pati yung artwork, ang ganda. I like it. So, ganda. Then, guys, uh, may surprise ako for you guys later. Kasi, meron akong meet and greet ticket with Nadine Lustre on January 4. So, I'll tell you more about this later. And, ayun nga, inside, ito yung, ay, inside, ito yung, uh, mga products. So, guys, kung nakikita nyo, meron na akong base makeup. So, kasi wala siyang, wala siyang foundation, concealer, and, um, press powder dito sa collection niya. So, what we have is, ayan, hindi ko alam paano ko ipapakita sa inyo. Ayan, ganyan. So, we have the blush, the brow kit, the eyeshadow palette. This is a shimmer cream. Kung akala nyo ito yung foundation, no? It's a shimmer cream. This is the lip and cheek tint. Uh, two, matte, two bullet matte lipsticks, one eyeliner pencil, and of course, this free mirror. So wait, ipapakita ko muna sa inyo yung mirror kasi meron siyang parang surprise din sa loob. Hindi ko makuha. Mm, yan. There you go. So yung mirror niya goes like this. Siyempre the normal mirror. Hindi ko mabuksan. Yan. So yan. Pero as you can see, meron siyang palights. Ayan. So diba, ang cute. Ganun. So, yun yung free niya sa loob. And, let's go to the products na, guys. Since meron na akong base makeup, pwede na tayong mag-proceed sa brows. Let's go for the brow kit. Kaya lang, hindi ko lang sure kung meron siyang pen sa loob. Uy, cool! Meron na. So, ayun. Meron siyang protective film para dun sa mirror kasi hindi ko naman siya gagamitin. So, ayan. Meron siyang free uh, brow brush. And then, inside, there are like two shades. Hindi ko alam kung magkaiba talaga siya. Or, no, mali ko lang. So, this is number one, espresso. Yun yung kasama sa everyday kit. Ito na lang muna yung gamitin na mirror. So, it, ito yung gagamitin ko pang apply nung brow powder sa aking brows. Wait lang ha. <coughs> Parang may kulang kasi sa brows ko. Paano ba to? 
Where did I put it pa? Pero nandito lang yung kagabi. So yun, kasi may mga kalat ang aking brows. So let's make. Diba? Sa, ano, sa vlog talaga nag-shave ng gilay. Ang galing ko doon. Aminin nyo, parang hindi, hindi kayo everyday nakakita ng, ano, ng vlogger na nag-shave ng brows sa kanyang makeup vlog. So guys, hindi ko yan na-shave ha. Ganyan talaga yung kilay ko. Talagang may, ano siya, may pahari Potter siya dyan. Almost malinis na yung aking kilay. So guys, alam nyo, ang gawin nyo lang, if you want like, matutong mag, mag shave ng inyong brows, I suggest, go visit your local salon, kung saan kayo usually nagpapagupit and stuff. Or kung gusto nyo, pwede rin yung brow house, pa, um, ipa shape nyo na yung kilay nyo. Like, ipa, ayos nyo na sa kanila, and then parang when it grows back, yung mga tiranggal nila, yun lang yung lilinisin nyo. Para naman, makip mo yung parang i-maintain mo na lang yung brows na pin-repair na nila for you. Pero kung experimental ka, pwede rin namang experiment with your brows. Basta make sure na happy kayo sa magiging result. Kung hindi, I suggest talaga visit your local salon. Parang mura lang naman magpa-shave ng, ay magpa-ayos ng kilay sa, sa mga salon. But if you want a more, ano, parang a bit, yung talagang sure kayong maganda, ganun. Punta kayo sa mga ganun, brow house, or pa-threading kayo. I believe yung mga waxing salons, they have the, uh, ano, the threading pa-threading kayo. Ang alam ko kasi nililinis lang rin naman nila yung brows nyo. So, ayun, para next time, alam nyo na kung alin lang yung mga tatanggalin nyo. Ganun. So, ayan. Hindi ako makakuha ng brush to clean it off. Pero, yeah, I think satisfied na ako dyan. I'll proceed, I'll proceed na ulit sa pagkikilay. Yay! Wala na yung Harry Potter kong kilay. Hindi ko pala napakita sa inyo, no? Pero ito yung swatch. Dapat ito yan. Ito yung swatch nung brow powder. Ito yung unang color, yung iniswatch ko ito. Tapos ito yung next shade. So, there you go. Ayan yung shades ng kanilang brow powder. And of course naman, alam nyo na na ito yung ginagamit ko ngayon. Alam niya anong maganda dito? You can build it up kasi yung ano niya, yung intensity ng kanyang powder is like very mild lang. So, ang maganda dito, nakokontrol niyo yung product. Kasi 'di ba may iba pagkalagay niyo parang who shoots, parang hindi mo na gustong maglagay pa kasi talagang parang galit na yung kilay niyo, ganun. So, yeah, and that's what ito na yung maayos kong kilay sa kabila. Ah, lilinisin ko lang rin po yung kabilang kilay ko.
So, there you go. Mas mabilis linisin yung kabila. Kasi mas konti yung kanyang kalat. So, if you're wondering bakit ako nag-shave sa middle, kasi yung kilay ko, tumutubo siya hanggang dito sa may ilong. That's why I have to really clean it up. So, yun. Alright, dahil satisfied naman na ako sa pagkakatabas ko. Wow, tabas talaga. Dah dahon, damo, ganun. So, yun. Since I'm already satisfied, let's proceed to putting the brow powder. Alam nyo guys, na-realize ko lang. Mas mabilis talagang gawin nyo itong brow. Kasi pag ganun yung stroke mo, ito kasi parang ewan, ang hirap i-explain. Pero, yeah. Parang mas nahihirapan akong gawin tong brows ko dito sa side. So guys, uh, ingat lang rin kayo sa pag ganun ng, brow, ng powder, I mean ng brush. Kasi ayan o, medyo ano siya, medyo ma-fall out siya. So ang ginagawa ko, I use my brush to pick up the fallouts na nandito pa sa pan. Tapos yun yung pinangkakalat ko dito. Para di sayang. Tinadorkin ko lang yung mga patch. So, ayan. Satisfied naman na ako sa aking brows. Tinadorkin ko lang ng very light itong mga patch. Kasi medyo patchy yung kilay ko. So, yan. Yeah, there we go. So, dahil meron na akong uh, brows, I'll put this back sa kit. Move on na tayo sa I guess eyeshadow. Pero wait, wala akong brushes. So, ayan. Actually, may sticker pa yung mirror. Pero ito yung itsura. Ang ganda talaga ng packaging, no? Parang ano siya, dark version nung summer. Kasi nga sabi niya, diba, darker. Ano yung sabi na kanina sa letter? Parang darker and more mysterious ito compared dun sa summer collection. Pero parang same line sila, ganun. So, may free siya ng brush, but I actually don't use this in using the ano. Ito yung palette niya. Actually, the everyday palette. So, di ko alam kung bakit siya everyday. Yung, yung colors parang di naman makapang everyday. Especially since my orange. Pero I think it's usable naman. Ang pinagtataka ko lang, guys, ipapakita ko na sa inyo ha. Sabi niya kasi, diba, everyday collection. Sige, yung eyeshadow, medyo understandable na ganyan yung kulay. Pero guys, if you're gonna look at the, the blush, tingnan nyo, kaano siya ka-pink. So, I think hindi siya mukhang pang everyday. Pero sige, susubukan natin yan. Para sa ika... Wow, kala mo naman uunlad yung Pilipinas sa ginagawa ko siya. Anyway, yun nga. Wait, kukuha lang ako ng brushes for the eyeshadow. Saglit lang.
So there you go. I have my unicorn brushes. Let's proceed. Gamitin na natin ito. Ito mirror. Hindi ko na bubuksan yung light dahil umaga pa naman. So focus na lang muna tayo sa colors. So, hmm. I-swatch muna natin siya. Patik na malaglag. Tanggalin muna natin yung brush. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung swatches. Swatches? Swatches from lightest color. Ooh! In fairness, pigmented. Itong middle shade. Ooh! And finally, itong darkest. Ooh, in fairness, guys, kung nakita nyo naman ko, parang ko siya iniswatch, diba? Ganun lang. Pero guys, in fairness, pigmented siya. Kavog. So, start muna tayo. Hmm. Dito siguro sa itong light brown shade na ito. Katulad nga ng sinabi ko sa previous video, um, I actually like putting something close to my skin color sa aking lid before I proceed with the makeup look. Kasi, uh, parang gusto ko na may base color siya. Kumbaga parang ito yung pinaka primer for me. Kahit dapat meron akong eyeshadow primer. Kala ko may aboy. Ah, may konting ano siya, amoy. Alam niyo yung ano, parang pagbagong bukas yung brush. Parang ganun yung amoy. Siguro dahil dun sa packaging, kasi plastic, di ba yung packaging? It's probably because of that. So, ayan, meron na akong parang base color. Hmm. Hmm. Maglalagay ako konti ng light color dito lang sa corner ng aking lids. And then, proceed ako dun sa paggamit nung parang orange. Hmm. Parang wala nang Parang walang masyadong nangyayari, guys. So, medyo malakas siya mag-fallouts. Tape na tape. So, ayan. Medyo malakas siya mag-fallouts, guys. Actually, expected yun kasi BYS. Eyeshadow palettes, ganun talaga. Malakas siya mag-fallouts. So, 
Yan. Wait lang. I'll just put, ano. Ito yung, ano, tip ko para sa inyo, guys. Pag malakas mag-fall out yung inyong eyeshadow. Ayan, nakikita na sa... Ay, hindi ba nakita sa camera? Pero nakikita na sa post it. Yung mga ano, eyeshadow deposits na nalalaglag. Hindi ko alam kung kita niya. Pero ayan o. Oh, kita niya parang mga orange-orange dyan. That's the fallout from the eyeshadow. Grabe kita niya yan. Grabe ang lakas ng fallouts. Hopefully, BYS, sa inyong next eyeshadow palette, hindi na ganito kalakas yung fallouts. Kasi guys, sobrang sayang. Ang ganda ng kulay nyo. And everything. Kaya lang, talagang ma-fallouts ang inyong eyeshadow, guys. Uy, shoot. See, the struggle is real. Diyan ka lang. So, yan. Meron na akong orange sa aking lids. Actually, mamaya ako na kukumpletuhin itong aking eye look dahil gagamit pa ako ng uh, shimmer from the previous lustrous collection. Ayan. Pero ito na yung pinakabala ko. Maglalagay lang ako ng kulay pa dito. And then, that's it. So, move on na ako sa kanyang eyeliner pencil. Wow! Guys, in fairness, pati yung wood part niya, black. So, uh, try natin siya dito. In fairness, ang creamy. So, yan. Ito yung kanyang shade. So, I think gagamitin ko to pang tight line. Kasi uh, liquid eyeliner yung gagamitin ko for my eyes later.
The reason being bakit dito lang ako nagta-tight line is because pag dito lang mas nagpo-pop yung mata ko dito sa corner na to. So yan. Hindi ko binubuo kasi mukha akong emo <laughs> pag ganun. So I only put it sa corner hanggang pa middle part ng aking uh, lower lash line. And there you go. Di ba parang mas vivid yung kulay ng mata ko ngayon. So yun. Move on na tayo sa blush. Uh -huh. So wala akong blush pwe. Blush pwe. Blush brush. So wait, I'll just get one. And I'm back. So, ayan. Wait lang. Actually, dalawa kasi yung pwede mong gamitin dito, which is the brush and the lip and cheek tint. So, try muna natin yung cheek tint, kung anong itsura niya. Parang bright siya. Ayan. Yung kanyang lip and cheek tint. Hala, ang intense nito, guys. So, ayan. Ayan. Ang kanyang lip and cheek tint. And this is the shade Venetian. Kita ba? Basta yun. Venetian. Wala siyang amoy. So, that's good. So, try muna natin siya. Sa ating cheeks. So actually, sa mga blo, blo, pwe, lip and cheek tint na ganito, I just use my fingers para widely spread siya. Oo, mas subtle siya dun sa vermilion before kasi di ba ginamit ko yung vermilion kahapon? At kita niya naman, sobrang intense niya. Yun nga lang, mabilis tong mag-dry, guys. So, kailangan talagang spread, spread, spread agad. Ganun. Sa camera, medyo intense siya. Pero in person, sobrang sheer niya. And of course, I like doing my lip and cheek tint like this. My blush like this. But ganun, sobrang intense sa camera, pero in person, sobrang sheer niya. Ang weird lang. So, ayan. This is the Venetian on my cheeks and a bridge ng nose. So, di ako, di ako, di ako, I mean, hindi ko gets bakit sobrang intense yun sa camera, pero sobrang sheer niya in person. Like, ano na. Tsaka guys, as you can see, hindi pantay yung aking cheek, I mean, yung blush. So, gagamitin ko na itong brush, ay, ay itong blush from the Lustrous Everyday Collection. Swatch ko lang. So, ayan. Ganyan yung kanyang blush. Hala, parang mas maganda yung blush na. Anyway. Parang wrong move.
luckily I can spread it out yung powder using my fingers so ayan so ayan guys parang medyo mahirap i-control yung tint tsaka yung powder yung powder dahil sa kanyang intensity okay medyo intense yung kanyang color payoff once na nasa brush na siya, and naglapat na siya sa inyong cheeks. Yung tint naman, medyo mabilis kasi siyang mag-dry. So, um, hindi siya yung nagbo-blend ng naturally sa ating skin. So, ba't ganun? Eh, patches yun. Tsaka medyo patchy siya ng binland ko. Kasi may mga parts na walang tint, may mga parts na napakaraming tint. So, actually guys, sobrang intense sa camera. Hindi ko alam bakit. Pero I'll tone it down in a bit. Pero yan, ganyan yung itsura ng kanyang blush. Grabe no, ang intense sa camera, pero in person, hindi naman. Nyari. Anyway, I'll tone it down a bit later kasi syempre hindi ako pwedeng mag-work ng ganito yung cheeks ko. Putok na putok. Mukha akong sinapak ka na rin. Or mukha akong may lagnat. Gana. Yung sobrang init ko na kaya red na yung cheeks ko. Ganun. So, um, I'll fix it later. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung process. Actually, I'll fix it now. Ba't ko pa nga naman ipapag... Ay, ipagpapap... Huwag ipagpamamaya kung kaya ko naman ngayon na, di ba? Hugot. Hirap po sa ng mirror pagsasayo. So, ayun, wala pa nga pala akong contour. So, syempre dahil wala dito ang aking contouring kit, yun ang ipagpapamamaya ko na. So, ayan, medyo nadidiffuse na yung kulay. Buti naman, finally. Pero guys, kung tutuusin, parang mas gusto ko yung powder brush kaysa yung lip and cheek tint. Kasi, mas mahirap i-control yung kanyang lip and cheek tint. So, the reason being kung bakit hindi ko nilagay sa aking lips ang lip and cheek tint, dahil meron tayong dalawang bullet lipstick sa Lustrous Everyday Collection. So, ayan, mas nag-tone down na yung aking blush. My gosh, finally. Pag nagma-makeup ka, mas mabilis magdagdag kesa magbawas. Okay. Grabe talaga tong side na to. Sa camera mo ka talaga akong sinapak. So, ko kasi ang, ang aim ko ngayon is magpantay yung shade na to. Ito sa camera. That's why ito lang yung tinidiffuse ko. Tumalapit na, guys. Ito 
natin. In fairness, sa brush na to, nak nakikiliti ako habang inayos ko yung makeup ko. So, ayan. As you can see, mas nag-tone down na yung kanyang redness. And even in person, mas nag-lessen din siya. And actually, parang mas nag-blend siya ng maayos ngayong tinatone down ko siya. Kasi parang yung parts na parang may hati kanina, mas nag-blend na sa aking foundation. lang aking video for some unknown reason. Biglang nag-crash yung aking uh, video. So, ayan. Hanggang ngayon, nais ko lang yung, yung blush ko. Which I think bantay naman na somehow. Yeah. In fairness, nagpantay na siya, guys. So, there you go. Tone, tone down na yung aking blush. So, move on na tayo. So, actually, ihukuli ko na siguro yung pag-contour. Kasi, uh, gusto ko nang maipakita sa inyo ang uh, shimmer cream, tsaka yung lip products. Yung bullet lipsticks. So, uh, unahin ko na tong shimmer cream, which is hindi dapat. Tingnan muna natin. So, it looks like this. Tapos, you spread it out. Ayan. Ang ganda. Kaya lang parang nagbubuo siya sa isang part. Sa mid... Narinig yung chan ko guys. Kutom na ako. So sa middle part, parang nagbuo siya. Tapos saka lang siya nag-spread out sa gilid. So, paano ko ba ito gagawin? I'll try muna sa one side of my face. Para alam ko kung paano siya gagawin on the other side. So, I think I'll just put a dot. Kasi a little goes a long way naman sa shimmer cream na ito. So, ayun. I think I did the right thing. Kasi grabe ako kumalat siya agad. So, ayan. In fairness, cool. So, ayan guys. Ang concern ko lang dito, medyo mahirap i-control ang shimmer cream. So, once you put it, dapat ma-spread mo talaga siya evenly. There you go. Actually, guys, maganda naman siya. Actually, pati yung shade niya maganda. Yun nga lang, mas convenient pa din for me yung, um, tawag dito? Yung highlight, na highlighter na powder. So, there. Pero okay siya. The color is great and everything. So, yun. Uh, sa isang tube pala na to is... Ilang grams kaya ito? Ay, wala nakalagay. So, I think sulit to. Kasi usually naman, ba we don't put much for highlights. Itong parts lang, highlights. Then, yun na. So, I think this is a sulit deal. If ever you're gonna buy this. Hindi ko lang alam pala kung magkano siya individually. Sana pala tinanong ko. Anyway, move on na tayo sa ating bullet lipsticks. So, this is the shade 
Sagittarius and Libra. Ooh, ang weird tabi ng yung ano bullet. Tabi ng yung bullet na kadikit na siya don sa ano sa mismo lalagyan. So ganito kahaba ang isang bullet lipstick niya pero shocks kinakabahan ako dito kasi nakadikit siya dun sa lalagyan. So, iyon buti na lang hindi siya sumabi. Oh, yung kabila hindi. Hindi siya tabingi. So yun. Chuk, medyo nakadikit din pala siya sa taas. So, medyo nag-accumulate yung product dito sa corner. Pero okay lang. I can live with that. So, try muna natin itong Sagittarius. I'll swatch it po at the back of my hand. Yan. This is the shade Sagittarius. I'll put it on my lips. Wow! Intense yung kanyang pagka-red. So, di ko alam bakit nasa everyday collection siya. Pero, kung boss ka siguro ng inyong kumpanya, pwedeng-pwede to. Dahil, it looks empowering. It looks... It's look, it looks professional. And it looks formal. So, kung boss ka ng kumpanya mo, for sure, bagay na bagay to sa'yo. Dahil, you know, sobrang mood. Lady Boss ng kanyang kulay. So, this is the shade Sagittarius. So, yun. Hindi ako nakapag-prepare ng remover. Ay, wait, may tissue ko. Buti na lang, lip, ano, bullet lipstick siya. So, kahit walang remover, matatanggal ko siya. Using tissues. Ayan, tanggal na si Sagittarius. Move on na tayo kay Libra. Ayan. So, ayun, sumabit sa cap yung kanyang product. It looks like this po when swatched at the back of my hand. Ooh, in fairness, ang ganda ng Libra. And oh my god, this is what I call the everyday lipstick. Ang ganda ng shade. I like it. And it's very creamy. Yun nga lang, parang amoy siya na ano. Alam mo yung amoy makeup. May ganong amoy. But it looks good. I like it. Ito yung everyday lipi na talagang everyday talaga. So, ito deserve niya talaga maging part ng everyday collection. So, ayan. Nagtatahula na naman yung mga aso sa kapitbahay. 
Kung party na naman sila, they are so excited for New Year. Di pa sila nakaka-get over sa Christmas. There you go. Sila yung mga yan. So, my thoughts on the Everyday Collection. Actually, maganda siya. Maganda siya. Ang hindi ko lang siguro nagustuhan is yung blush. Kasi guys, kita niya naman, hindi pang everyday yung kanyang kulay. When you say, excuse me, when you say everyday, it should be usable talaga for everyday um, makeup. So, ayun. For the lip and cheek tint, if pang, pwede pang everyday yung kulay niya. Kaya it's really so hard to control dahil mabilis siyang nag-dry. So, once you put it, dapat ma-spread mo siya agad. Tapos, um, hindi siya masyado nagbablend sa skin well. Especially when you have foundation on and everything. So, yun. It's kind of hard to control the lip and cheek tint. But the rest of the product, I really like it. Yun lang, ma-fallouts pa rin talaga yung eyeshadow ni BYS. So, yun. Hopefully, they could improve on the fallouts. Kasi talagang, uh, sayang. And, yun. Um, medyo mahirap din pala i-control yung shimmer cream. Pero, I think once you get the hang of it, maganda siya. Pati yung color niya maganda, as you can see, ayan, parang rose gold yung kanyang color. And the color is actually quite rare for me. Yeah. So it's really, really nice. And talaga, oh, diba, kabog, shimmer, ganun. So I really like the shimmer cream. Hopefully, um, matutunan ko paano siya i-control. And yun, the rest is okay. And um, guys, isha-share ko lang video dahil um, full na naman ng storage ng aking phone. So, just like what I was saying, the whole collection cost 299 no, 2,999 oh, weird naman. 2,999 pesos and actually for me, sulit na siya. Una-una because this is a, a brand na, Australian brand. Pangalawa, in collaboration with an artist, pangatlo, the products are actually good. Ang hindi ko lang talaga gusto is yung color, uh, color palette for the everyday use. Kasi, um, hindi nga siya pang everyday, eh, yung blush, hindi nga pang everyday. So, yun lang. Um, and medyo mahirap i-control yung lip and cheek tint, pati yung shimmer cream. But the rest is okay. Actually, I love it. If ever na, kayo yung uh, bilhin yung buong set, I suggest bilhin yung buong set. But if you can't, I will recommend actually the bullet lipsticks. Maganda yung colors. Especially yung Libra, which is which I'm wearing right now. Sobrang pang everyday use niya. And then, um, maganda din yung brow kit. As you can see naman, mabilis siya i-control and buildable siya. Yung eyeshadow palette, um, maganda siya actually. Maganda siya. I like it. Yun lang talaga. Uh, be careful sa mga fallouts kasi malakas siya mag-fallout. And then, yung blush, I suggest bilhin niyo yung isa pang shade. I believe meron silang peach. I think that's more for everyday use kasi um, hindi potok yung cheeks niyo to. Okay? So, ito, i-diffuse ko pa din to dahil for, in front of the camera, sobrang pink pa rin niya. Pero actually, in person, hindi naman. So, diffuse ko pa rin siya ng konti para if ever I'll be taking pictures, hindi siya ganito ka-intense. So, punta na tayo dun sa sinasabi ko kanina. I actually am planning to give this away the lustrous Nadine Lustre XBYS meet and greet ticket uh, which is gonna be in Trinoma ng January 4, 2018 if I'm not mistaken, 2 to 4 p.m. So, ayan. Um, but this is actually a race between you and me. So, kung hindi niya ma-achieve yung um, kung hindi ating video dahil I'm out of memory again. So, ayan, nagbura-bura lang ako ng a few videos. But yeah, uh, like I was saying, I am planning to give this away. Pero kung hindi mamimit yung parang race between you and me, I will be the one to use it. So, okay? Ang mechanics kasi, so right now, my Instagram followers is... Ayan. As you can see, 2,194. So, uh, what I'm planning is, uh, if ma-reach ko na maka 3,000 followers before January 1, so December 31, yung last day. And, um, may YouTube, kasi ko kaya nyong going uh, 3,000 yung Instagram followers ko, of course, kayang-kaya natin going 1,000 ang subscribers natin sa aking YouTube channel, which you are watching right now. Um, yun. 
So, <laughs> ito funny kasi right now, 35 pa lang yung subscribers ko. Pero kasi, if you're gonna be thinking about it, yung Instagram ko, kung kaya natin gawing 3,000, of course, kaya, kaya natin gawing 1,000, itong uh, YouTube subscribers ko. So, what you're gonna do is, um, first, you're gonna follow me sa Instagram. Second, you're gonna subscribe to my channel. And then, in this video, sa video na to, comment nyo down below sa comment section kung bakit uh, nyo gusto ma-meet si Miss Nadine and um, yun, yun, kung bakit nyo siya gusto ma-meet so yun, uh, I'll be picking the winner um, 15 minutes after midnight ng December 31 gets ba? so parang diba, December 31 midnight so that's already January 1st 15 minutes after so, gets ba? okay ba tayo dun? So, yun. I'll be posting rin naman the mechanics dito sa description box. And, um, hopefully, I will be able to post the mechanics also sa aking Instagram account. So, yeah. Um, that's it. So, hopefully, nagkaintindihan tayo. It's a race between you guys and me. So, isa sa atin, yung gagamit ng ticket to meet and greet Miss Nadine Lustre on January 4 sa Trinoma. Alright? So, uh, without further ado, yun na po. Um, bakit without further ado? Anyway, so yun, um, that's it for today. If you like this video, do click the thumbs up button. Subscribe to my channel if you haven't already. Uh, do click the uh, bell notification sign dito lang sa gilid. I believe katabi siya ng subscribe or something. Basta parang bell siya. So, uh, keep it, uh, do click check it na dapat naka-always ata yun. Para, um, whenever, you're updated whenever I have new videos. And, um, do follow me on my social media accounts down below. So, um, yeah, let me hear your thoughts in the comment section below. Uh, sana makakita ko ng mga, um, re magagandang reasons kung bakit nyo dapat ma-meet si ating Nadine. Alright, so, um, there you have it. That's my, um, challenge for you guys to uh, grab this ticket book. Okay? So, there. Uh, have a great day. It's a day after Christmas, but um, hopefully we still have the money to uh, spend it on uh, our loved ones, like to go out on a meal, kahit simple simple meal lang. So, or you can still save up po for New Year para meron tayo magandang tama ba? Media noche na pagka New Year. Whatever that is called dinner po for New Year. Alright? So, uh, in, uh, have a great day and advance merry hello advance happy new year <laughs> advance happy new year everyone bye bye